ਜੀ ਜਿਮੀ ਬਰਾਬਲੋ ਸਾਰੇ ਜਸੀ ਵੀ ਖੈਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਨੈਕਟ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 44 ਈਅਰ ਓਲਡ 75 ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਨਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਨਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਦਾਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਵਾਈਫ ਲਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੇਡੀਸ ਲਈ ਹਸਬੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨੰਗੂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟ ਇਵਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਟ्रेस ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਲਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਵੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਘਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ्रेस ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਰੂਰ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਸ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਮਾਰ
ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਕਬੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰਵਾਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰਜੀਜ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੀ ਕੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਸਤੀ ਵੀ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਲੱਭੇ ਜੀ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੁਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਬਲ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਵੈਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ ਆਮ ਫਰਮ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਜ ਕੀਤਾ ਮਿਰਾਂਡਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਯੂ نو ਮਿਰਾਂਡਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀਤੀ ਆਨਰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਈ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਕੇਮ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਟਰੈਵਲ ਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਵਰਕਡ ਵਿਦ ਕੇਐਲਐਮ ਏਅਰ ਫਰਾਂਸ ਸਵਿਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲੁਫਥਾਂਸਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਂ 2002 ਚ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਐਂਡ ਬਸ ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਟਰੈਵਲ ਸੋ ਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਥੇ ਪਰ ਇਸ ਪਰ ਆਪ ਆਏ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੈਰ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਟੂਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸਾਊਥ ਫੀਲਡ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਚ ਹੈ ਸੋ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਯੂ نو ਦਿਸ ਹੋਰ ਪਰਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਦ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਪਾਪੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੋ ਯਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਲੈਬਰਡੋਰ ਹੈ ਡੌਗੀ ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੇ ਯੂ نو ਜੀ 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 ਇਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਘਰ ਸੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਈਸਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਲੇਸੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੰਬੀ ਕਾਨੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰੇ ਵੀ ਆ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਜ ਕਰ ਲੋ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਗਏ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਐਸੀ ਵਾਹ ਫਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਆਪ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਨਹੀਂ ਯੂ نو ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੈਮ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਲਸ ਦੂਜੀ ਈਜ਼ੀ ਗੱਲ ਆਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਅਪਰੋਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਯਾ ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਸਦੇ ਆ ਯਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ हां जी सस्त्री काल जी तुसी ऑन एयर हो जी सस्त्री काल जी कौन बोल रहे हैं मैं जिम्मी बराड़ बोल रहा जी तुसी जस्ट टीवी पे कर जी जी सुना हां जी मैं लाए तुसी गलत कॉल कर रही तुसी टीवी पे कॉल कर रहे हैं जी हां जी ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਖਾਸਾ ਬਰਬੀ ਫਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਲੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈ ਕਿਨੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕੈਮਰ ਐਸੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 500 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀ ਸਕੈਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੱਖਣਾਲੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ ਜਾਂ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ ਤੇ ਐ
ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ 48 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿਦਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਸੀਆਰ ਜਾਂ ਆਰਟੀ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਾਪਸ ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 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 ਖੁਦ ਗਈ ਆ ਹੁਣੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਨੋਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਜੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੂਸ ਕਰੂਸ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਰੂਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਲੇਕਿਨ ਰਿਵਰ ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਕਰੂਜ਼ਿਸ ਕਾਫੀ ਆਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਫੋਰ ਹੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਓਸ਼ੀਅਨ ਕਰੂਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾਈ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਬਟ ਰਿਵਰ ਕਰੂਜ਼ਿਸ ਯੈਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਵਰ ਕਰੂਜ਼ਿਸ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਵਰ ਡੈਨਿਊਬ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਰੀ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਰੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਨਲੀ 45% ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਕੱਟਿਆ ਜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨ ਯੂਐਸ ਤੁਸੀਂ ਵਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਨ ਯੂਐਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਐਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯੈਲੋ ਸਟੋਨ ਹੋ ਯੂਸੇਮਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਉਧਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਮਿਡ ਲੋਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਬਹੁਤ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਲੋਰਿਡਾ ਕਾ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਬਟ ਹਵਾਈ ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਵਾਈ ਚ ਵੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਲੋਕ ਇਨਾ ਡਰ ਰਹੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹ
ਫਰਦਰ ਐਟ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਨਲੀ ਆਡੀਅנס ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੇ ਅਨਲੈਸ ਔਰ ਅੰਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫੋਰ ਟਾਈਮ ਬੀਂਗ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਹੀ ਐਚ ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮੈਕਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਨਕੂਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡਸ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਆ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੈਂਟ ਲੂਸੀਆ ਸਾਰੇ ਆਹ ਆਈਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇ ਆ ਓਪਨ ਫॉर ਯੂਐਸ ਯੂਰੋਪ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਟ ਇਟਲੀ ਖੁੱਲ ਇਟਲੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਨ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਆਇਰਲੈਂਡ ਫਰਾਂਸ um germany yeah. countries sare khol gaye but hone with restrictions she was with, with checking jo we know the guidelines ne onu follow karke to si basically visit kar sakde ha ji har uh, problem aaj kal aaya ki har country the different uh, guidelines ya jitna je tusi um, you know let's say tusi germany jana hai versus italy jana hai dono country the different steps hai ya so jehde lo- ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂ نو ਟਿਲ ਯੂ ਟਰੈਵਲ ਆਫਟਰ ਦ ਡੇਟ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵਾਈਲ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦਾ ਗਰੋਸਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਏਅਰ ਫੇਅਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵਿਦ ਇਨ ਬਜਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ 에어 ਫੇਅਰ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ 에어 ਫੇਅਰਸ ਥੋੜੇ ਜੇ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਵਧੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 에어ਲਾਈਨ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟਾਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ 100% ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੇ 100% ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੇ ਜੇ 에어ਲਾਈਨਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ 95 ਤੇ 75 ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦਾ ਕੈਨਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਟੂਰਿਸਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਡ ਹੋਇਆ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਈਵਨ ਹਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਇਫੈਕਟ
ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਠੀਕ ਸੀ ਆਗਸਟ ਐਂਡ ਥੈਨ ਯੂ نو ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਫॉर ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਪਲ ਆਫ ਮੰਥਸ ਜੀ ਥੋੜੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਥੋੜੇ 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 ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਸ ਆਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਠੀਕ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵੀ ਆ देयर ਟੂ ਹੈਲਪ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਸਮਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਮੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 2489433668 ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ g u r p r e e t @jayatravel.com ਜੀ ਬਤਿਆਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਸੀ ਟਾਈਮ 11:30 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮਜਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰਾੜ @justbroadcasting.com ਜਾਂ info@justbroadcasting.com ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟਿਊਸਡੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ